السلام عليكم ورحمة الله مقطع اليوم راح يكون عن عمل فحص دوري للسيارة استعدادا لفصل الصيف خلكم معي تابع المقطع للنهاية لعمل صيانة السيارة تحتاج إلى ورقة عمل تحدد فيها العناصر اللي راح تقوم بعمل فحص لها لذلك قمت بعمل هذه الورقة التي تحدد عناصر الفحص التي سأقوم بعملها إذا حابين أنزلها لكم في المرفقات اكتبوا لي في التعليقات تحت ورقة فحص المركبة طبعا العناصر الفحص الإطارات حالة الزيوت كمبيوتر المركبة حالة البطارية نظام المكابح حالة العادم جسم السيارة مصابيح حالة السوال وغيرها طبعا في من عناصر أخرى نتيجة الفحص ملاحظات إنجاز الفحص وهذه هي أول عنصر من عناصر الفحص راح يكون الإطارات إطارات مثل ما نشوف إحنا الحين آه نشوف حالته هل هو متآكل طبعا جميع الإطارات وإذا كانت تحتاج إلى تدوير طبعا هذه راح يكون يروح الجهة الثانية أمام اليمين واللي ذاك الجهة يروح الجهة اليسرى وهكذا أساس يكون التآكل بشكل متساوي طبعا حالة الإطارات لا زالت جيدة أنا أعرف حالتهم لأن السيارة لا زالت لا زالت جديدة فالإطارات جيدة بعد فحص الإطارات العنصر الثاني هو حالة الزيوت طبعا حالة الزيوت بشكل عام حالة زيت المحرك زيت الجير زيت المكابح وغيرها من الزيوت الأخرى طبعا أنا زيت المحرك قمت بتغييره قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام في الوكيل طبعا زيت الجير زيت الجير لا يحتاج لأنه لا يوجد له وصل الفحص فهو يتغير كل ثمانين ألف وزيت المكابح لازال جديد لقد قمت بفحصهم طبعا طبعا الفحص يكون إذا رأيت أي شوائب لازال جيد وأما فيما يخص زيت المحرك قمت باستبداله لا زال جديد لا زال جديد ذلك وغيرها طبعا زيت الجير كما قلت لا يوجد به مقياس لأنه يتغير كل ثمانين ألف أو أزيد طبعا بعد فحص العنصر الثاني وحالة الزيوت نذهب إلى كمبيوتر المركبة وهو عن طريق جهاز فحص قمت بشرائه وعرضته في فيديو سابق وهو جهاز أوتل كما نشوف هنا راح أقوم بعمل فحص الآن كمبيوتر السيارة في حالة إذا ما عمل الفحص قد نحتاج إلى جعل السيارة على وضع التشغيل بدون عمل المحرك طبعا كما توقعت يوجد هناك مشكلة لا يجب وضع المحرك في وضع الاستعداد كي يعمل الآن سنقوم مرة أخرى تعرف إليه بسرعة خليها هون آه طبعا بعد الفحص مل مالفكشن ستاتس اوف كود لا يوجد كود مونيتورز ثلاثة مونيتورز اوكي ستة مونيتورز ان كوركت الآن سنقوم بعمل فحص طبعا حسب الفحص لا يوجد شيء في النظام
طبعا السيارة الحمد لله لا تعاني من اي مشاكل يعني نشوف الانظمة الشغل العناصر او السنسة الحساسات التي تعمل هذه طبعا سيارة مغلقة سأقوم بعملها بس هذه فحص الكمبيوتر ممتاز أيضا. بعد ما خلصنا من الاطارات وحالة الزيوت وكمبيوتر مركبة يجي دور حالة البطارية وهذا الجهاز اللي راح نستخدمه في فحص حالة البطارية نقوم بتوصيل الطرف الموجب مع الطرف الموجب الطرف السالب مع الطرف السالب طبعا بعد ما توصلهم تطلع الخيارات وهو البطارية هي 12 فولت ولا 24 فولت طبعا 24 فولت هي للشاحنات 12 فولت السيارات التاريخ صحيح طبعا راح نقوم نشوف حالة البطارية هي اول واحدة كباسيتي اللي حجم البطارية او حجم البطارية بالشحن الموجود داخله فحص طبيعي كالامبير راح نشوفها من البطارية نقدر نكتبها من البطارية مثل ما نشوفه هنا اربعمية وعشرة امبير هذه هو راح نقوم بتغييره بس هذا هو نفسه الآن يفحص طبعا الصحة يقول اثنين وستين بالمية الشارج خمسة وتسعين بالمية المقاومة الداخلية ثمانية فاصلة خمسة وستين ودرجة الحرارة طبعا ستة وثلاثين درجة مئوية وحالة البطارية جود جيدة طبعا بقوم بفحص بعمل طبعا هاي غلط هاي آخر أرقام من رقم الشاصي لكن هذه غلط سيارة أخرى قم طبع طباعة التقرير وهذا هو التقرير راح نرفقه مع التقرير اللي قاعد نكتبه بعد فحص حالة البطارية نقوم بفحص نظام المكابح فحص نظام المكابح يقوم على طريقتين ان الطريقه الاولى انك تقود السياره نقود نقوم بقياده السياره ونضغط المكابح ونشوف قدره الضغط الطريقه الثانيه او الفحص الثاني قم بفحص سائل المكابح التاكد من ان لا زالت جودته بالجوده المطلوبه والفحص راح يقوم عن طريق راح نفحصه عن طريق طبعا بعد بعد قياده السياره المكابح لا زالت جيدة وفي حالة ممتازة الفحص الثاني اللي راح أقوم فيه هو فحص مستوى الماء في سائل المكابح عن طريق هذا الجهاز أول شيء نقوم نفك بعد ذلك طبعا الفحص راح يكون عن طريق وضع هذه الوصلتين داخل السائل والضغط 
على هذا اللي يظهر لنا نتيجة الفحص طبعا إذا كان نسبة الماء بين واحد واثنين بالمئة نسبة جيدة أما إذا كان نسبته بين ثلاثة بين ثلاثة وأربعة فهي نسبة ليست جيدة بسم الله طبعا مثل ما نشوف هنا النسبة لا زالت واحد بالمئة معناتها النسبة لا زالت جيدة لا زالت جيدة وطبعا بعد فحص حالة البطار نظام المكابح يجي حالة العادم وجسم السيارة والمصابيح حالة السؤال طبعا الحين بقوم بفحص حالة العادم وهو مراقبة إذا خروج غازات أي لون لون أسود لون أبيض أو شفاف قد لا يكون لا يوجد لون فقط هذا الذي سنقوم بفتح فحصه أما جسم السيارة هو مراقبة جسم السيارة في حالة وجود أي طعجات أو ضربات مصابيح عمل المصابيح لا يوجد مصباح خراب أو لا يعمل وحالة سوال المركبة بشكل عام الماء المساحة حالة سوال البطارية وغيرها أو الراديتر وغيرها من السوال طبعا هذه حالة العادم راح نقوم بإدارة محرك السيارة ومراقبة العادم بخصوص فحص جسم السيارة قد فهمت بفحصها ولا زالت جيدة مع بعض مع مع بعض الطعجات البسيطة التي لا تذكر أما باقي الأمور فهي جيدة إلى الفحص الآخر وهو فحص المصابيح مثل ما نشوف المصابيح كلها تعمل حتى كشافات الضباب مثلا مصابيح الأخرى بعد انتهاء من فحص المصابيح حالة السوال لا زالت جيدة لأنني قمت بعمل صيانة دورية لها في الوكالة نظام التعليق لا زال جيد بحكم القيادة والأجهزة الداخلية لا زالت جيدة ممتازة لأن السيارة لا زالت جديدة وأخرى لا توجد ملاحظة وهذا وهكذا انتهينا من عمل فحص دوري للسيارة وأشوفكم في مقطع جاي في القناة ولا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب عشان نكثر من هالمقاطع وشكرا والسلام عليكم راح يكون طريقة ملء التقرير وهو أول شيء كتابة اسم السيارة والتاريخ ومن ثم ذكر نتائج الفحوصات كما ذكرنا الفحص الآخر وبهكذا أكون انتهينا من الفحص وهذه نتيجة التقرير الفحص البطارية إرفاقه بالسيارة وشكرا والسلام عليكم